Şimdi sizlere ilginç bir spor dalından, triatlondan söz etmek istiyoruz. Sevgili konuklar, triatlon nedir hiç biliyor musunuz? Duydunuz mu daha önce? Ben şimdi sizlere bir konuk takdim ediyorum. Kendisi triatlonu Türkiye'de ilk kez gerçekleştiren birisi. Sayın Nihat Aydın. Kaç yaşındasınız? Ee, 45 yaşındayım. Peki 45 yaşında böylesine zorlu 3 spor dalı birden nasıl yapıyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz? Ee, bundan önce e, maraton koşuyordum, 42 kilometrelik maratonu. E, spora karşı da aşırı bir sevgim var. Yüzme öğretmeni yapıyorum Eskişehir'de de. Bunları birleştirince e, sevgiyle beraber oluyor herhalde. Nihat Aydın, 40 yaş üstü birincisi. Nihat Aydın, 28 Haziran 1947 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Aydın, 1968'de İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Bu dönemde daha sonraları uzun ve mutlu bir evlilik yaşayacağı Tomris Aydın ile tanıştı. Ben size tanışma hikayemizi anlatayım. Tamamen tesadüfler zinciriyle oldu. Ee, abim Ankara'da hastanede yatıyordu. Annemle onu ziyaret etti. Abim o gün taburcu olmuş. E İstanbul'a dönüyoruz. Minibüse bindik. Ah minibüsün işte bir baktım. 15 senedir görmediğim arkadaşım. Tomris burada kalsın dedi. 2-3 gün. Tamam. E, olur dedi annem. Sonra bindirirsiniz siz. Tamam. İşte 2-3 gün sonra ben trene bindim. Yalnız olarak. Trende gidiyorum. Eskişehir'e geldi. Tren durdu. Birisi bindi böyle bavulunu koyarken böyle kaldı. Bana baka kaldı. <gülüyor> Biraz sonra, 15 dakika sonra önümdeki koltuğa geldi, oturdu. Baktı yine olmuyor. Yan tarafımdaki koltuğa geçti. Durdu duramadı. Aniden bana şey dedi. Başınız mı ağrıyor dedi. Yo dedim. Hayır ağrıyorsa bende ilaç var dedi. Hayır teşekkür ederim. Ağrmıyor dedim. O zaman sohbet edebilir miyiz? <gülüyor> Şimdi ne diyeyim öyle deyince. Olur dedim. Yanınıza gelebilir miyim? Buyurun dedim. Yanıma oturdu. Biz öyle bir sohbete dalmışız ki. Teren şöyle bir durdu. Yine geldik diye bir baktım. Haydar Paşa'dayız. Başlayış o başlayış. 1971'de üniversite eğitimini, 73'te ise Diyarbakır Silvan'da yedek subay olarak yaptığı askerlik görevini tamamlayan Aydın, aynı yıl memleket olan Eskişehir'e döndü ve Son Olay Gazetesi'nin kurucular arasında yer aldı. Aydın, gazete bünyesinde bir süre çalıştıktan sonra yüksek lisans eğitimi için Almanya'nın Bochum şehrindeki Ruhr Üniversitesi'ne kabul edildi. Tomris Hanım'ın da aynı üniversiteye kabulüyle çift, Avrupa'nın birçok şehrini görme şansı yakaladı. 1975 yılında eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüler. Aynı yılın Temmuz ayında ise hayatlarını birleştirdiler. Bu evlilikten Evren ve Deniz adında iki erkek çocuk dünyaya geldi. Aydın, evliliğinin ilk yıllarında gazetecilikle baba mesleği olan konfeksiyonculuğu birlikte yürütüyordu. Ancak bir süre sonra bu iki mesleğin birlikte yapılmasının etik olmadığını düşünerek gazeteciliği bıraktı ve babasından kalan konfeksiyon mağazasının başına geçti. Bu yıllarda Aydın, gençliğinde babasının engellemeleri sebebiyle uzak kaldığı spora yöneldi. Zamanla Nihat Aydın'ın spora olan ilgisi bir yaşam tarzı haline gelecekti. Nihat yürümeyi bilmezdi, koşardı. Bir yere gideceği zaman koskocaman adamdı yani kaç yaşında ya 30 yaşlarına gelmiş mesela evden işe gidecek koşarak gider ya adam yürümeyi bilmezdi biz her gün Medis 365 gün 360 günü diyelim 
e, beraber itmanına çıkmaya başladık. Ben Sekare Catısı'na oturuyorum, çıkıyorum. Ya Stadim diye buluşuyoruz, ya rahmetli evi, e, bu Aydın e, apartmanına geliyoruz. Bir iki arkadaşımız da katılıyor. İşte bir, bir, bir, bir buçuk saat işte bir itman yapıp geliyoruz. Ya bir şaşırır da ya bu kadar ağır idmandan sonra nasıl sen dayanıyorsun? Niyat derdik. Derdin daha doğrusu. Sen bu vaziyette gidersen 100 yaşına kadar da yaşarsın kardeşim diyor. Diye. Yaşarım vallahi derdi. Yani ben öyleyim derdi. O kadar kendine güveniyordu ki. Nihat e, bu Masterlar Kulübü'nü kurduktan sonra biz e, zembili elinde dolaşıp derler ya biz nerede e, koşu var oraya giderdik. Ben Nihat'la beraber giderdim. Ben de bayanlarda koşardım. E, e, o zaman 35 yaş üstü master sayılıyor. Demek ki 35 yaşını geçtikten sonraydı. E, her yarışta koşardım ben. Ve her gün Atatürk stadına gidip ben de koşardım. Yani çünkü o çok sevinirdi. Ve koşmanın güzel bir şey olduğunu ben de öğrenmiştim. Rahatlıyordum. E tabi Tomlis Hanım da onu eşlik etmek için devamlı akşamları her gün Nihat'la beraber koşardı. O da giderdi stada. Böyle Nihat, Nihat'ın yüzünden Tomlis Hanım da bir ara Uzun maraton, <gülüyor> bayanlar maraton durumuna geldi yani. O kadar şey yok, aktif duruma geldi yani. Körlen yatan şaşı kalkar ya, bu kadar şey e, sporcu bir adamın yanında durup da tabii e, hantal humbul olmaya imkan yok. Yani Nihat o kadar güçlü ve hırslı bir insandı ki, bir günde üç tane spor yapabilecek, Yetenekte, kabiliyette ve enerjisi olan bir insandı. Ama koşu onu çok rahatlatıyordu. Kendini buluyordu. Hatta koşmadığı zaman evde sinirli oluyordu. Ben ona diyordum ki, hadi sen bir koş da gel. Sen bir rahatla da gel diyordum. Onu gönderiyordum evden, rahatlayıp geliyordum. Sonra tabii işler geliştikçe, iş, e, koşu onu doyurmadıkça, e, bisikletler başladı, yüzmeler başladı. Nihat gençliğimizde spor yapmayan adam, yani spor aktiviteleri o kadar yükseldi ki, Nihat'a dur durak artık kar etmiyordu. Nihat derdi işte bölgede, Nihat derdi teniste, Nihat derdi havuzda, Nihat derdi dağda atletizm yapıyor, koşuyor. Yüzmeden çıkarız mesela. Çakır derdi ben dedi şeye gidiyorum. Onu nereye gidiyorsun? Ben şey, organizeye tenis oynamak gidiyorum. Ya oğlum daha yeni antrenman yaptık bırak. Atlardı arabasına giderdi şeye. Organize. Bir buçuk saat oldu onlardı. Ertesi gün bakarım sabahleyin 7'de ben arabayla havuza giderken ona bakarım. O iki arkadaşı Hüseyin miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama çok sevdiği bir arkadaşı vardı atlet. Onunla beraber kısa şortları giymiş, koşa koşa gidiyorlar. Kornaları çalardım, el sallardı böyle. Onlar bu tarafa gider, 35-40 kilometre koşardı. Ondan sonra, bir bakarım evden sonra ben bisikletle işte şuraya gideceğim. Spor lafı duyduğu zaman duramıyordu. Size şeyle ilgili, yüzmeyle ilgili bir hikayesini anlatayım. Ee, Nihat doğru dürüst yüzmeyi bilmezdi. Biz evlendiğimiz zaman bile. Hatta ben onu korkuturdum. Gemiye falan bindik mi? Ay çok dalgalar çıktı. Şimdi bu gemi batacak falan galiba derdim. Ondan sonra bayağı korkardı. Sonra yazlıkta biz bir adamcağız çok güzel yüzüyor. Adamın yanına gitti. Adamdan bir iki hareket öğrendi bu. Ama o kadar azimli bir insandı ki. Yani ona bir yap der, o yüz yapardı. Düşünebiliyor musunuz? Yüzmeyi bil, 1975'te yüzmeyi bilmeyen bir insan, <gülüyor> 1990'larda boğazı geçti karşıdan karşıya. E, Nihat da bir e, spor aşığı olan bir insandı. Hatta hep takılırdım ben kendisine. Onunla biz haftada 3 gün, 4 gün Atatürk Yüzüm Hazretinde girerdik. Böyle. 
Bin metre öyle. Sağlı sollu yüzerdik. Tuttuğunu koparan bir insandı. Yüzmeyi öğrendi. Yüzme hocası oldu. Yüzme antrenörü oldu. Efendime söyleyeyim. Ve boğazı geçti. Şimdi kendisi günlük programını birkaç parçaya ayırırdı. Bunun içerisinde tabi mutlaka bisiklet olurdu. Özellikle e, hani genç arkadaşlarımız da e, veya belli bir seviyeye gelmek üzere olan arkadaşlarımız da birebir mücadeleye girebilecek kapasitede de bir e, kondisyonu vardı. Bu atletizmle e, sürekli uğraşıyor olmasından da kaynaklanan bir özelliğiydi. Yani performansı e, özellikle hani e, yaş durumuna göre kıyaslayacak olursak e, kendinden çok daha genç insanlarla e, kesinlikle rekabete girebilecek kadar e, yüksek bir performansı vardı. Bunu e, bisikletteki e, tekniğini de e, geliştirerek bisiklete uygulayabilir hale e, getirmişti. Bisikletin yanı sıra triatlon çalışmaları, özellikle atletizm çalışmaları, e, master müsabakalara çok sık katılırdı kendisi. E, e, çok güzel dereceler alırdı birincilikleri, ikincilikleri. Mutlaka kürsüye çıkardı. Yani gittiği bir yarışta, sporcu olarak katıldığı bir yarışta mutlaka derece alır gelirdi. Nihat Aydın Yurt içinde kazandığı onlarca kupa ve madalyanın yanı sıra yurt dışında da birçok yarışa katıldı. Berlin Maratonu, milli forma altında katıldığı Balkan Şampiyonası ve Budapest'te de düzenlenen Avrupa Masterlar Atletizm Şampiyonası bunlardan sadece birkaçıydı. E, triatlonu ilk e, yazlıktaydık. Bir yabancı mecmua geçmişti eline. E, birlikte e, baktık o ana da açtık falan e, işte şeyden bahsediyor, triatlondan bahsediyor. İşte e, koşu, yüzme ve bisikletin bir arada olduğu bir spor dalı. Çok heyecanlandı Nihat bunu duyunca. Ay dedi, ben bunu yaparım, ben bunu yaparım diyor. Başka bir şey yok. E, ben diyor koşuyorum, bisiklete biniyorum, e, yüzme de yapıyorum. Hepsini yaparım. Ben de sen delirdin mi? İnsan ölür bunların hepsini bir arada yapınca falan diyorum. Ondan sonra yok ben bunu yapacağım dedi. Eskişehir'e döndük, antrenmanlara başladı. Triatlanı zaten ilk defa başlatan Nihat'tır. İlk defa o yaptı. Yani kendi imkanlarıyla, işte e, bu işe kendisini hakikaten hiçbir maddi yat göz, e, şey yapmadan, e, gözetmeksizin, kendi cebinden vererek... Hani Türkiye'de triatlonun ne olduğunu, yani bilen kişilerin sayısı çok azdı. Yani bir kısmı nedir bu diyorlardı. Derken buradaki hakemleri ayarladı. İl spor müdürüyle konuştu. E, gazetecileri. Zaten gazeteci e, nosyondan geldiği için bir sürü tanıdığı var. Ondan sonra e, onların hepsini topladı bir gün. Tabii ben baş antrenör olarak hemen yanındayım. <gülüyor> Evlendi o zaman küçük bizimle. Ve e, yaptı. E, o, oradan aklımda kalan e, en büyük anı gazeteci resmini çekmek istiyor bunu. Koşarken hani gazeteye koyacak falan. Fakat bir türlü yetişemiyor zavallı. Arabaya biniyor biraz ilerliyoruz. Gene karşısına geçip çekemiyor falan. O gün e, çok güzel geçti. Başardı. Bütün hakemlerin e, işte her, her biri not aldı. Yüzme hakemi, koşu hakemi, bisiklet hakemi. Bunların hepsini e, topladılar ve basında büyük bir patlama oldu yani bununla ilgili. Çünkü Türkiye triatlon diye bir sporu tanımıyor. Bırakın tanımayı doğru dürüst triatlon kelimesini telaffuz edemiyor insanlar. Şimdi sizlere ilginç bir spor dalından, triatlondan söz etmek istiyoruz. Sevgili konuklar triatlon nedir hiç biliyor musunuz? Duydunuz mu daha önce? Ben şimdi sizlere bir konuk takdim ediyorum. Kendisi triatlonu Türkiye'de ilk kez gerçekleştiren birisi. Sayın Nihat Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, siz triatlonu e, tanımlayabilir misiniz? Yani, yani aklımızda bizim e, pentatlon, dekatlon gibi evet. bir takım şeyler var. Bunları bilebiliyoruz da triatlon nedir? Siz bir tanımlayı verin. E, triatlon üçlü spor yarışmasına verilen bir isim. Bunun e, orijini, orijini de Amerika ve Hawaii'de e, ilk kez gerçekleştirilen bir spor dalı. Bu e, üç bölümde oluşuyor. Önce yüzme, bisiklet ve arkasından da koşuyla tamamlanan 
bir e, spor dalı. Peki bu evet. diğer e, de kaplanda mesela olduğu gibi e, aralıklarla mı yapılıyor yoksa daha başka bir evet. özelliği var mı? Bu sporun özelliği e, zamana karşı olması yani e, branşların arasında bekleme mesafelerinin olmaması. Birinin başladığı yerde öbürünün bitmiş olması gerekiyor. Bu triatlon oluşturur. <gülüyor> Eli bir sırası var mı? Bu... Evet. E, önce yüzmeyle başlıyor. Arkasından bisiklet. Onun arkasından da koşuyla bitiyor. Yani belli bir süre yüzülüyor. Evet. Sudan çıkılıyor denizden ya da havuzdan. Hemen bisiklete biniliyor. Evet. Bisiklette belli bir yere vardıktan sonra iniliyor ve koşmaya başlanıyor gibi. Evet, evet efendim. Peki mesafeler belli mi bunların? Kuralları var mı? Yoksa... <gülüyor> e, bunda mesafeler e, genelde şöyle oluyor. Gene... E, Amerikan sistemine göre 3 e, kategori halinde yapılıyor bu. Bunun birincisi 1,5 bir kilometre yüzme, e, 40 kilometre bisiklet, arkasından 10 kilometre koşu şeklinde. Daha sonra biz bütün evraklarımızı topladık işte Ankara'ya gittik. Ankara'da genel müdürlükte, atletizm genel müdürlüğüydü galiba. E i̇şte evrakları gösterdi, Nihat heyecanla anlatıyor triatlon falan diye. Adam bir dedi. Şimdi bir de bunu mu çıkardınız dedi. <gülüyor> Şimdi bir de bunu mu çıktı dedi. İşte daha sonra Alanya'da veya da Erdek'te değişik yerlerde bu yarışlar yapıldı. Hatta birkaçına da katıldığını hatırlıyorum ben kendisi. 18 ülkeden 170 sporcunun mücadele ettiği ikinci uluslararası Alanya Triathlon yarışmasında sporcular önce 1,5 kilometrelik yüzme parkurunda yarıştılar. Daha sonra bisikletlere binen sporcular bu kez de 40 kilometrelik mesafeyi kat ettiler. Nihat Aydın'ın spora olan ilgisi ilerleyen yıllarla birlikte bir ideal halini alacaktı. Onun için madalyalar, dereceler, ödüller her zaman sporu yaygınlaştırma amacının arkasından geliyordu. 15 Haziran 1988'de Türkiye'de ilk kez kendisinin yaptığı triatlon sporu 1991 yılında Alanya'da gerçekleştirilen organizasyonla geniş kitlelere ulaştı. Gelenekselleşip günümüze dek devam eden organizasyonun ikinci senesinde Nihat Aydın Masterlar kategorisinde rekor dereceyle birincilik kazandı. Takip eden yıl katılmadığı organizasyon için düştüğü not onun ideallerini ortaya koyuyordu. Aydın koşuyla başlayan sporculuk hayatına farklı branşları da ekledi. Zamanla aktif spor kariyerini yöneticilikler ve temsilciliklerle devam ettirdi. Bisiklet il temsilciliği, tenis kulübü başkanlığı ve yüzme antrenörlüğü yaptı. Üniversitede bisiklet dersleri verdi. Aktif olarak yapmadığı spor dallarının da tanınması için çok büyük çabalar gösterdi. Aydın, bilek güreşi sporunu Eskişehir'de yaygınlaştıran isim oldu. Ve o yıllarda ismi bile bilinmeyen botçu sporunun temellerini attı. Sanırım 1990 olması lazım. Eee... Nihat Bey'in bisikleti Eskişehir'de e, yeniden canlandırma yönünde bir gayreti oldu. Bisiklet il temsilciliği falan da yaptı Nihat burada. E, hem de çok emekler verdi burada. Bayağı da iyi sporcular yetiştirdi. Kuruluş aşamasında Nihat Bey'in e, güzel e, çabaları oldu ve e, sanırım 11-12 bisiklet geldi Eskişehir'e. E, o dönem için e, yarışlarda kullanılabilecek seviyede ve bu bisikletlerle çalışmalar başladı. Bir 6 aylık ön çalışma döneminin ardından aşağı yukarı grup yarışlarında girdiğimiz her yarışta bir tane iki tane madalya alır hale geldik. Tabi bu aşamada diğer bölgelerle diğer kulüplerle kıyaslandığında belki maddi yönden çok parlak bir durumda değildik ama Nihat Bey'in verdiği motivasyon birçok engeli aştı. Yani oradaki o kardeşlik, arkadaşlık duygusu, sporcu arkadaşlarımızla yaşanan bütünleşme çok daha hızlı bir şekilde yol almamızı sağladı. Ve o dönem için tertemiz spor yapıldı. Ne bileyim, bir aile bağı vardı. Yani ben şöyle, Suat Hoca'mı abim olarak, Nihat Hoca'yı da baba olarak görüyordum. Çünkü o şefkatle bize yaklaşıyordu. Yani bir hoca ilişkisi değil. Ve e, o dönem için o imkanlarla e, şehrimizde e, çok güzel atılımlar yapıldı. Binlerce kişinin start aldığı e, halk gezileri yapıldı. E, 
yani bunlar da iyi kötü bir spora karşı ilgi, spora karşı bir merak uyandırılmaya çalışıldı. Hadi herkes bisiklete biniyor. Herkes için spor il temsilcisi oldu. Birçok il temsilcisi oldu da bir tanesi de oydu. Göksel Arsoy falan geldi buraya. Ondan sonra e, bisiklete bindirdi. Herkes yürüyüşe alışsın diye yürüyüşler tertip etti. Hep bu valiliğin önünden başlardı bizim yürüyüşler. Bisiklet turnuvaları. Her şeyler. Yani bu organizasyonlar o kadar basit şeyler değil. Herkesi Ayarlamanız lazım. Trafiği ayarlamanız lazım. Valilikten izin almanız lazım. İnsanlara duyuru yapmanız lazım. İnsanlar gelsin diye hediyeler vermeniz lazım. Eski bisikletçilerin teşvik etmek için müsabakalar tertip edildi. Belediye çocuğa yardım etmiyordu. Trafik şube müdürlüğü yardım etmiyordu. Bölge müdürü yardım etmiyordu. Tek başına cebinden para harcayıp bu programları yapıyordu ya. Daha sonra kendisi üniversitede de seçmeli bisiklet dersleri e, vermeye başladı. Yani e, 7'den 70'e diyebiliriz. En tabandan e, en üst düzeydeki sporcularımıza kadar e, şehrimiz içerisindeki bisiklete merak duyan herkesi kucaklayacak e, paket halinde bir e, planı, bir projesi vardı. Ve bunu o, o kısıtlı imkanlara rağmen büyük oranda işletmeyi başardı. Sporun her çeşidini seven bir kişiydi. Bir spor dalını görür, hoşuna gider. Onu burada kurdurmaya veya birilerine o işi öğretmeye, beden terbiyesine işte onunla ilgili sistemi, teşkilatı kurdurmak için elinden geleni yapardı. Bak mesela şurada bilek güreşinde eski dünya çapında bilek güreşi şampiyonu. Bir sürü kızımız, erkek, arkadaşımız kardeşimize şampiyon oldu. Bunun temelini kim attı? Nihat Aydın attı. Ve burada Nihat Aydın bu bilek güreşini attı da mı? Millet Nihat Aydın'a gülüyordu, bölge müdürü gülüyordu, yer vermiyordu ya. Bilek güreşini kurması çok hoştu. Ee, bana bir gün dedi ki, bak Tom sana bir oda göstereceğim. Ben burayı il spor müdüründen kopardım. Küçücük bir oda. Ee, bir de Şener diye arkadaş buldum. Ee, çok çalışkan, iyi bir çocuk. Ben e, bu odayı yapacağım. Ee, i̇şte burada bilek güreşi başlatacağım. Eskişehir'in bilek güreş diye bir branş falan yok yani. Böyle bir şey yok. Bana götürdü odayı gösterdi. Köhne bir oda. Yaklaşık 14 metre boyunda 2 metre genişlikte tanıcık. Uzun bir yer. Baktık e, ama içerisinde nasıl e, bütün e, eski malzemeler şunlar bunlar dolu. Buradalık. Orayı biz 3 yıla zor başlattık. Oraya başlayınca oraya güzel bir e, boya batanı yaptırdık. Tabi bu üniversitenin rahmetli Nihat abinin şeyleri sayesinde. Bir de sonra yapıldıktan sonra gitti, azmetti ama. Buldu, oraya bilek güreşi masası yaptırdı, bilek güreşi hakkında okudu, e, ne yayın bulursa okudu. Tabii ilk başlangıçta e, çok zor sporcu bulmak. Korkuyor millet, kolumuz kırılır, başlıyor. Veliler aynı şekilde. E, bu STV, Kanal 26, hemen hemen hafta bir, hani iki üç ay, her hafta canlı programa çıktık. Hani o zaman tabi Nihat abinin sağ olsun şeyi büyüktü. Hani her yerde saygılığına var. Sonra o, o minnacık odada e, bilek güreşini başlattı. Ve e, şey... Şampiyonlar yetişti, dünya şampiyonları yetişti. İşte ya siz de gelin zaten işte sporcu nosyonlu insanlarsınız siz kulübe niye gelmiyorsunuz falan. Neyse tenis kulübüne gittik. Ama baktı millet tenis oynuyor. Hiç bırakır mı? Hiç bırakır mı? Hemen başladı. Ama bilmiyor oynamayı. Oynamayı bilmiyor ama Nihat Aydın için fark etmez. Nihat Aydın köküne kadar söker. Öğrenir. Tenis şampiyonu oldu. O hiç bilmeyen adam. Bir insan bütün gün tenis oynar mı? 90 yılları başladı Nihat abimizin e, tenis ihtisas, organize tenis ihtisas kulübünün başkanı oldu. 
Başkan olduktan sonra da biz, tabii tenis çok ilerlemeye başladı Eskişehir'de, yayılmaya başladı. Özellikle hafta sonları o bizim kulübümüz dolup taşardı. Çok büyük e, uluslararası tenis turnuvaları tertipledi. Tabii bunlara gelenlere ödüller verilecek sponsorlar buldu. Yaptı yani hem kendi spor yapıyordu hem de çok iyi bir organizatördü. O satellite için çok uğraştı. Satellite gibi bir turnuva düşünebiliyor musunuz? Eski şehire alınıyor. Hani İstanbul falan dururken Türkiye'de bile yapılmamış bir turnuvaydı bu. Hep yurt dışından sporcular geldiler. Hepsi de isim sporcu. Nihat abi tabii biz çok antrenman yaptığımız için tenisimiz Nihat abiye göre biraz daha iyiydi ama biz Nihat abi gelemezdik. Çünkü Nihat abi ne yapar ne eder maçı uzatır. Uzattığında da o kondisyonuyla bizi yenerdi. Nihat abinin hastalığını öğrendiğimde bildiğimi çok üzülmüştüm. Ona tabii bu süreci biz takip ettik. Maalesef bu sürecin sonunda da Nihat abimizi kaybettik. Ben her sene okulumda Süren Esports'ta turnuva düzenliyordum. İşte sonbahar turnuvası, ilkbahar turnuvası falan diye. Geçen sene de bu e, haberi aldıktan sonra Nihat abiye bir gönül borcu olarak, bir vefa borcu olarak böyle bir turnuva e, düzenlemeyi e, düşündük. Nihat abinin ismini yaşatmak istedik. E, gelenlerin de e, Nihat abinin e, biraz olsun yaptıklarını e, bilmelerini istedik. E, sporuna kadar değer vermiş, emek harcamış, yatırım yapmış bir insanın bu şekilde hatırlanması gerekiyor. Ee, Nihat abi e, özellikle spor camiasını sadece tenis olarak kısıtlandırmak yersiz, e, diğer spor dallarında da e, çok aktif, e, insanları çok seven, çevresinde bir sürü insanı çekebilen, onlara gerçekten yararlı olabilen, onların sorunlarıyla, dertleriyle, her türlü e, durumlarıyla ilgilenen çok yardımsever bir insandı. Bir gün yarışa gideceğim gerçekten. E, bir spor ayakkabım yoktu ayağımda. O gün de yani o yarışa gitmemiz lazım. İşte ben bir şeyler araştırırken spor ayakkabı alıp geldi bana. Benim için dünyada en güzel hediyeydi yani. Bir yerde bir hakemlik görevi olur. O görev yerine getirir. İşte hakemlik ücreti bir şeyler ödenir. Ben hiçbir gün hatırlamam. O aldığı paraları hiçbir zaman şahsına harcamamıştır. Yani orada... Gelir olmayan, öğrenci olan, okulu bitirmiş fakat bir işe girememiş o bazı sporcu gençler vardı. O yani sporcu gençleri böyle çok severdi. Onlar için harcardı. İnsanları bir kere çok severdi yani. E nasıl söyleyeyim size? Ben mesela o yönlerini çok fazla bilmiyordum ama bir gün gel dedi sana dedi şeye gidelim Fatih dedi. E, şu toptancılara bir gidelim dedi. Gittik neyse. İşte orada bir toptancıdan işte bir çuval pirinç, bir çuval işte mercimek, ondan bundan bir çuval şeker. Nihat ne yapacaksın bunlar dedim. Ya ben dedi böyle tazam zamanlarda dedi, belediyenin dedi, aşeyine dedi, yardımda bulunuyorum dedi. Yani herhalde ilk defa ben duyuyordum ve çok gurur duyuyorum. Yani şimdi onun hem insan hem hayvan hem de böyle spor sevgisi böyle bambaşka bir olaydı. Ee, mesela yerde bir köpek görsün, işte ağlayan bir kedi görsün, hemen gider, kucağına alır, sever, ay yavrum falan der. Ama nasıl bir sevgi? Yani anlatamam yani o hayvanlarla e, iletişimini size anlatamam. Koştuğumuz sıra birçok atletin peşine düşüp, atleti böyle korkutup kaçıran köpeklerin yanına geldiğimizde o hayvanlar bile onu o hayvan sevgisini hisseder, yanında hoplamaya, zıplamaya başlardı. Yani bana da bunu aşıladı. Bazı köpeklerin, hayvanların aç kalan hayvanları görür. İtman sonra düşünün gider, alır gelir. O kasaba gider, ciğer alır, bir şeyler alır, getirir, arabasıyla o hayvanları dolaşır, bulur, onları beslerdi. Yani bunu... E, ben anlatmaya çalışıyorum ama ben yanında yani bu aynı şeyleri yaşamış bir kişi olarak onu çok daha iyi anlıyorum. Yani bir hayvan görsem aklımdan hemen Nihat Aydın geçiyor. Nihat Aydın 1 Mayıs 2012 tarihinde aramızdan ayrıldığında arkasında madalyalar, şampiyonluklar, dereceler bıraktı. İsmi bile duyulmamış spor dallarının temellerini attı. Spor olan tutkusunun gençlerde de yaşarması için özveriyle ve inançla çalıştı. 
ancak onu özel ve değerli kılan insani değerleri olan bağlılığıydı. Aydın'ın ismi yalnızca başarılı bir sporcu olarak değil, insanları ve hayvanları çok seven, hırslarının değil, ideallerinin peşinden koşan, özverili, disiplinli, neşeli ve idealist bir insan olarak anılmaya devam ediyor. Aydın'ın attığı tohumlar, hayata gözlerini yummasının üzerinden geçen zamana rağmen onun değerleri ve idealleriyle birlikte büyüyor. Nihat Aydın çok cana yakın, herkese elektrik veren, dinamik, sportmen bir genç olarak hafızalarımızda kaldı. Toplumda bir spor kültürünün oluşmasında Nihat Aydın gibi öncülerin bulunmasında çok büyük fayda var. Bence büyük bir kayıptı. Iron Man, yani demir adam, yani herkesin başarabileceği bir konu değildi. Tuttuğunu koparırdı, hele sporda. Hele sporda, elinden yani uçan kuş kurtulmazdı. Spor, spor, spor, başka şey yapıyor olmaz adam. Böyle bir insandı. Beklenmedik bir şeydi. Yani ülkemize spor konusunda özellikle çok daha büyük e, katkılar sağlayabilecek potansiyeldeydi. Kendisini özlüyoruz. Gerçekten ben e, Ramartolu duyduğum zaman hani babamı kaybetmiş gibi oldum. Bilek yürüyüşünün etkiyede babasıydı. <gülüyor>